Uh, pergunta, vamos lá. Não consigo encaixar a frase na hora uh, da mudança de nota. Tá? Então, uh, um macete, né? uma, uma, uma dica aí uh, de como você encaixar uma frase na mudança de nota. Tá? Como que a gente encaixa uma frase na mudança de nota? E essa foi a pergunta aí. Tá? Cara, assim, a gente tem que uh, saber primeiro, claro, o acorde. Tá? Porque para poder encaixar uma frase, eu tenho que saber o que vai soar melhor para essa frase, saber qual é o próximo acorde, então tem que pensar no acorde que eu tô e no próximo acorde, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença. E aí o tempo que eu tenho para pensar nisso, porque se for uma passagem muito rápida, é, não vai adiantar muito, né? Então tem que fazer uma matemática rápida. Só que a maior sacada que eu posso deixar aqui, que eu posso é, passar para vocês, é, cara, testa tudo em casa. Tá? Parece uma coisa simples isso que eu tô falando agora, mas muita gente, é, é, cara, muita gente pisa na bola nessa, é, nessa dica simples. Cara, o momento de testar, o momento de errar é em casa. Eu não vou deixar de pregar isso. Tá? Eu sempre falei, eu vou continuar falando. A hora de, de errar é em casa. A hora de testar a frase é em casa. Tá? Eu não posso chegar na hora do culto lá do ministério ou do show da banda e ficar testando frase, beleza? Mas de qualquer forma eu vou deixar a dica aqui, tá? Imagine que você tem aqui um, um, uma sequência de quatro acordes bem clássico, né? Bem padrão. Beleza? Então você quer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? É, a, a mudança de acorde é a cada quatro tempos, né? Então dura um compasso essa mudança de acordes. Aí, aí vem a resposta da pergunta. Não consigo encaixar a frase é, na hora da mudança de nota. Beleza, vamos levar em consideração que eu tenho Lá maior... Mi maior, Fá sustenido menor e Ré. E que cada acorde está durando quatro tempos. Tá? Um compasso, está durando quatro tempos. Como eu faço para encaixar uma frase certinho é, nessa mudança de nota? Ou seja, de Lá para Mi maior ou de Mi maior para Fá sustenido menor. Eu tenho que fazer uma matemática e saber é, onde vai entrar a minha frase. Se é no tempo 3 e 4, se é na frase 4, 1 do próximo compasso. Exemplo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sacou? Aqui eu contei um, dois, três, tum, dá, tum, dá, apliquei a frase, tá? E eu criei um padrãozinho, claro que pode ser milhares de possibilidades, mas eu criei um padrãozinho, um, dois, três, 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 quatro, um, dois, três, Tá? É, Rian, como é que você criou isso na hora e deu certo? Cara, eu, eu toco isso há, há muito tempo, né? E todo fim de semana eu tô cansado de, de, de aplicar a frase nas mudanças de acordes. Pra mim é mais natural. Pra ser natural pra você, é uma palavra-chave que não tem escapatória pra tudo que a gente quer fazer na vida. Repetição. Só. Tá? Repetição e não ter medo de errar. Beleza? Só que, mais uma vez, pessoal, eu tenho que ser chato de novo, tá? A hora de errar é em casa. A hora de testar, melhor dizendo, é em casa. Tá? Não, é no, não é nem no ensaio. Eu sempre falo isso. Não é nem no ensaio. Se você quer testar a frase, é em casa. Se você quer é, correr o risco, se você quer errar, quer se permitir errar, é em casa. Não é nem no ensaio, porque o ensaio é hora de passar a música. Tá? Você só vai passar no ensaio aquilo que você tirou em casa. Se você não tirou nem a música em casa, você vai perder, vai perder tempo no ensaio. Tá? Então, a maior dica que eu dou é primeiro saber 
os acordes que estão ali relacionados, né? Como eu falei aqui, Lá maior, Mi maior, Fá sustenido menor e Ré. Quanto tempo dura né? cada acorde? É, e aí você vai arriscar. Vai vir no tempo 3 e 4? Vai vir no tempo 4 para mudança de acorde? Então tem que rolar uma matemática e teste. Tá? No caso aqui eu usei pentatônica de Lá maior. Já é próximo acorde. Tá? Então testa, tem que saber quais são os acordes, o tempo que você vai aplicar, a ferramenta que você vai utilizar, se é pentatônica, enfim. É, tem várias ferramentas, mas a dica maior é teste. E não tenha medo de errar. E a hora de testar e errar é em casa, né? nem no ensaio, e muito menos no show ou na hora do culto lá do Ministério de Louvor. Beleza? Espero que eu tenha respondido aí.